Quindi questo è stato l'episodio 5 di Drifters, decisamente un bel episodio, decisamente un bel episodio, proprio combattimento dall'inizio alla fine, belle strategie, eh, molto gore come al solito, muore parecchia gente, è stato figo, è stato figo, niente di ovviamente di entusiasmante, cioè non è che c'è stato qualche scontro o un combattimento di base epocale, semplicemente i soldati sono stati annientati uno dopo l'altro, però comunque è stato bello il modo in cui l'hanno fatto, non è stata una cosa stupida, anche il cavallo di Troia che hanno fatto, ovvero la roba di entrare nel castello vestiti come i soldati per far finta che erano appunto il solda- i soldati tornati dalla battaglia eh, ci sta, ci sta lui mi piace un botto, quello che c'ha la voce di Askelad è molto molto figo, molto simpatico che usa le persone per i cadaveri per trasformarli in polvere da sparo per il resto ve l'ho detto, alla fine era bello l'episodio, pure fatto abbastanza bene figo, l'unica cosa sono i siparietti comici che sì, vi, vi do ragione, sono un po' cringe, in alcuni casi tipo all'inizio durano un po' troppo, cioè li fanno pure durare un minutino abbastanza, cioè sono un po' pesanti e non fanno ridere, non fanno minimamente ridere. Guarda, cioè, ad esempio questo qua, giusto per farvi un paragone, questo siparietto qui dura dal minuto 4 e 50 fino, al, fino a 5 e 15, quindi diciamo che dura quasi 30 secondi, 25 secondi. E questo qua è fastidioso, cioè questo qua è fastidioso, pure le cose con Poppe System, Tetta o il Tetta, ma non mi ricordo come la chiamava, non fa ridere, è stupido, è cringe. Mentre eh, la parte finale lo posso pure accettare, cioè nella parte finale c'è stata, mi pare, anche qua una parte mezza comica a un certo punto, con... Eh, fa vedere, fa vedere, mi pare proprio in questa parte qui, forse... No, mi sa di no. Cioè diciamo, se durassero tipo 5 secondi, cioè se fossero delle cose brevi... Ci potrebbe pure stare, però alcune volte forse un po' esagerano, forse ci mettono un po' troppe scenette stupide. E quindi sì, bello, bello episodio, bello episodio. Come voto? Vediamo un po'. Per adesso il voto più alto di Drifters è stato... È stato, è stato, è stato un 7 e mezzo. Ah oh no, un 8 meno. È stato un 8 meno al secondo episodio. Uh, non mi ricordo neanche troppo bene il secondo episodio, fammi andare a ricontrollare. Qual era il secondo episodio? Ma non lo so, cioè non, non so se 8 più, di sicuro 8, di sicuro 8, 8 più... Ma mm, ci potrebbe pure, vediamo un po' il vostro voto, 8 darò o 8 o 8 più a questo episodio, non 8 e mezzo, 8 e mezzo no, 8,46, va bene dai, diamogli sto, sto 8 più. 8,46 è il vostro voto e diamo gli 8,25. Il mood generale, le scene comiche buttate lì sembrano uscite da Demon Slayer, poi per ora è tutta... Per ora tolte le botte non c'è niente che spicca. Ma sai cosa? Sì, nel senso... Comunque vabbè, di- diamo gli 8, se non convince diamo gli 8, ma poco cambia, poco cambia. Comunque rimane il fatto che questo qua secondo me è l'episodio migliore fino ad ora. E, mh, più che altro quello un po' più consistente. Ma fino ad ora posso dirti... Anzi no, vediamo il prossimo episodio. V- arriviamo all'episodio 6, che è metà serie, e poi proviamo a tirare qualche sommetta e quindi questo è stato l'episodio 6 di Drifters 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 ma come episodio alla fine lo considererei più o meno la conclusione dello scorso cioè sono cioè alla fine questo arco narrativo era tutto un po' collegato gli ultimi tre episodi Quattro episodi forse, comunque fanno tutti parte di questa parte qua quindi ci può stare non ho troppo da dire sinceramente alla fine è è stata una conclusione onesta, abbiamo conosciuto giusto questo tizio che lo chiamano con la lettera F di uh, Finocchio, ma ovviamente insomma essendo uh, un anime ambientato in questo tempo è l'unica parola che conoscevano per contraddistinguere questo tipo di persone, quindi eh, vabbè usano quella perché va così, um, che a quanto pare si comporta da traditore volendo appunto um, cambiare faccia e passando da quella de- dalla parte dei drifters perché si è reso conto che l'impero ormai è spacciato ci può stare come cosa, approvo decisamente, tra l'altro uno di questi tizi c'era pure una stella, magari una, sembra di una roba alla Jojo volevo vedere più elfe, e eh, infatti purtroppo le elfe si vedono per poco tempo, per il resto ci hanno pure fatto vedere questa parte della battaglia in mare con i grifoni e anche questo capitano, questo vice comandante Yamaguchi Tamon, il vice ammiraglio della marina imperiale giapponese, che stava costruendo una nave, mi sa, proprio una nave giapponese, una porta aerei giapponese, quindi interessante, interessante. Di per sé però non è che sia successo troppo in questo episodio, è stato, ripeto, una conclusione al precedente arco narrativo e ci hanno fatto capire che l'impero sta messo una merda, perché ormai tra le rivolte, gli scontri, che poi una cosa invece, il re nero, che mi pare lo chiamano così, um, ma fa parte dell'impero? O, o è uno di quelli che stava attaccando l'impero? Non mi ricordo bene questa cosa. Forse, forse mi pare più che lo stava attaccando l'impero. O, o che non c'entrava niente. 
perché comunque sì, nella fine, a, a, alla fine arrivano, perché l'hanno trovati a quanto pare, e quindi forse nel prossimo episodio avremo già uno scontro con gli Enz, che teoricamente sulla carta dovrebbero essere più forti dei Drifters. Cioè gli Enz hanno quei poteri particolari e dovrebbero essere più forti. Più forti. È quello che vuole distruggere il mondo. Ok, quindi non penso che faccia parte dell'impero, penso sia uno a caso che, che vuole appunto distruggere il mondo, quindi sì, non c'entrerà niente con l'impero. Comunque, quindi, boh, per quanto riguarda questo episodio, direi ovviamente di abbassare un po' il tiro. Se allo scorso abbiamo dato un 8, a questo probabilmente un 7 più. 7 più 7 e mezzo, mi verrebbe da dirvi. Vediamo un po' il vostro voto. 7,45 il vostro voto. Io, io, 7 più, 7 più. È onesto, secondo me. Cioè, cioè non lo so, alla fine non è che sia successo più di tanto. Niente di incredibile, quindi... Per me può pure andare bene un 7 più. Mo, credo che nel prossimo, con il settimo episodio, avremo magari uno scontro o anche qualcosa di interessante. Perché, ripeto, secondo me sulla carta gli Enz sono più forti dei Drifters. Cioè, per quanto i Drifters comunque sono anche più forti di una persona normale, gli Enz hanno, hanno, hanno proprio i poteri particolari, la bufera di neve, il fuoco... Eh, non mi ricordo cos'altro, però sono più forti, quindi non vedo... Non so bene come potrebbero cavarsela contro... I nostri drifters contro questi. Staremo a vedere. Forse avete capito male, ma il re nero vuole uccidere la razza umana, non il mondo. Sì, è vero, è vero. Però comunque la, ne, della razza umana penso faccia parte, non dico il 90% del mondo, ma un buon 70%. Quindi vuole praticamente... Non dico... Non è una cosa alla Eren che vuole distruggere l'intero mondo, però... Vuole tipo fare uno sterminio di almeno metà della popolazione. Sì, sì, vuole anche... In realtà credo che una parte dei semi umani se li tiene. Cioè, in realtà, credo che il Re Nero si tenga i mostri, i goblin, gli orchi, queste cose qua, però forse elfi e nani li ammazza. Forse anche gli elfi e nani li ammazza. Vabbè, comunque dai, andiamo con l'episodio 7. Questo è stato l'episodio 7 di Drifters, anche il penultimo episodio di Codesta Sera. Allora, in realtà... È, in è stato interessante, perché abbiamo scoperto che intanto questi scarti sono anche facilmente uccidi... Si, si, si possono ammazzare facilmente Continuo però a non capire una cosa Ma la differenza sostanziale tra i drifters e gli scarti Qual è? Cioè, a parte il fatto che gli scarti odiano il mondo E i drifters no È che gli scarti hanno i poteri Fine Perché alla fine sono Cioè alla fine a livello di anche potenza di combattimento Ad esempio Giovanna d'Arco Mi sembrava più o meno sullo stesso livello di uh, Del protagonista Solo che aveva il fuoco L'altro tizio era pure immortale, quindi aggiungiamoci pure questa cosa, però comunque i Drifters, mi pare di aver capito che sia i Drifters che gli Scarti sono persone con delle capacità fisiche sovrumane e gli Scarti, a differenza dei Drifters, hanno anche dei poteri particolari, tipo questo era sia immortale, sia aveva questa lancia che si allungava, Giovanna d'Arco aveva il fuoco, quindi in realtà sono abbastanza simili, cioè sono anche facilmente uccidibili, perché più o meno sono simili se non fosse che gli scarti hanno i poteri, che possono essere poteri di vario tipo, tipo l'immortalità o tipo il fuoco, da quello che abbiamo visto. Quindi, dai, non sono poi così... Um, come possiamo definirli? Non sono poi così uh, pericolosi, mettiamola in questo modo. E a livello di scontro... Mh, bah, nel senso... Sono stati scontri carucci, niente di, di incredibile, però il modo in cui anche lui, il protagonista, è riuscito a sconfiggere Giovanna d'Arco, interessante, non si è ben capito se si è salvata. Cioè, non, non, alc alcune sequenze sono un pochino confusionarie, perché il tizio che veniva in... Uh, cioè, il tizio qua che è venuto con l'optero d'attilo, il drago... Non, non si è ben capito cosa hanno fatto, perché letteralmente non hanno fatto vedere... Cioè, hanno fatto vedere questo tizio che si calava nel pozzo, tipo, cioè facevano vedere che quasi si calava nel pozzo, e poi... E poi basta, però sì, l'avrà salvata ovviamente, cioè... E non so cosa abbia... Vi... Ah, ecco, forse, forse ha visto che stava trasportando Giovanna d'Arco qua. Vabbè, comunque l'ha salvata e poi ci hanno anche fatto capire che era un amico di Giovanna d'Arco, che non so perché sia finito in questo posto, ma a quanto pare pure lui ha... odiava il mondo, probabilmente perché gli avevano ammazzato l'amica e... E questo è quanto, quindi, allora, scontro tra il protagonista e Giovanna d'Arco, mezzo interessante, lo scontro contro questo tizio immortale, boh, un po' una cazzatina, cioè, niente di che, niente di che. Però almeno adesso abbiamo capito a livello di potenza combattiva quanto sono forti gli scarti, e parliamoci chiaro, non sono poi così forti. Ma saranno pure fatti suoi con chi se la fa Giovanna d'Arco o sbaglio? Esatto! Cioè, perché uno si deve andare a fare, a, a, a scoprire chi era l'amico con chi scopava Giovanna d'Arco? Ma sti cazzi, cioè, dai... Al suo livello quasi col potere del fuoco. 
Sì, 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 cioè, ripeto, ovviamente gli scarti sono più forti, non si è ben capito in base a cosa, cioè solo perché provano odio contro il mondo vengono evocati con, questo, con questi poteri, perché mo per adesso gli scarti che abbiamo visto, questi due, non erano poi così intelligenti, mettiamola così, cioè sembravano così, gente a caso che voleva uccidere i drifters, ma senza un piano. Credo però che esistano anche scarti con un po' più intelligenti o che usano un po' di strategia. In realtà abbiamo visto pure l'amico del tizio con l'arco, che non so ovviamente come si chiama perché mi pare che non l'hanno mai nominato. E, ecco qua questo tizio, questo tizio che se n'è rimasto tutto il tempo sull'albero a fare niente, a osservare e non ha fatto un cazzo. Se la rideva, faceva, diceva cazzatine, non ha fatto niente ed è rimasto là ad aspettare. Il protagonista non uccide le donne, eh, questo è un po' un problema, questo è un po' un problema. Non, ha, non è come il protagonista di Mashall, non è come Mash, dovrebbe utilizzare un po' di, come dire, lo stesso trattamento. Sì, ma non conoscevi neanche Scipione l'Africano e Anastasia. Allora, Anastasia non so minimamente chi sia. Scipione l'Africano lo conosco. Cioè, lo conosco perché ho giocato a Gbr. Oh, ma quanto era bello questo gioco, dai. Dai, raga. Spero che lo conosco. Great Battles of Rome. Grandi battaglie di Roma, anche noto come Gbr. Stupendo questo gioco. Lo conosco da qua, Scipione l'Africano. Cioè, perché mi ricordo che c'era una campagna, uno scontro in cui c'era Scipione l'Africano. Molto bello questo gioco. Veramente molto, 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 molto bello. E chi è che non lo conosce? Portalo in live, no, non penso, non penso, sì, veramente un, un gioco molto molto figo, ma comunque a livello di, cioè sinceramente non conoscere cioè, l'amico di Giovanna d'Arco o Scipione l'Africano non credo che siano delle cose così, come dire, da considerare dei, delle problematiche, cioè credo ci siano cose, per quanto la storia sia importante, è una piccola cosa che non c'entra un cazzo con Drifters, per quanto ovviamente conoscere la storia sia importante, io credo sia più importante conoscere storia più o meno recente, cioè non... Cioè, storia, parliamoci chiaro, di 1800, 1900, cose così, piuttosto che la storia dell'antica Roma. Non dico che non bisogna conoscerla, però conoscerla proprio nei dettagli non, non so quanto possa essere utile nella vita di tutti i giorni, però, però sì, forse è giusto per cultura propria, personale, ma io cioè, l'ho studiata a scuola queste cose, però cioè, me le sono scordate ovviamente, porca puttana, sto, eh, ho, ho finito il liceo da, da sei anni, quindi purtroppo me le sono scordate. La vera pecca, sapete qual è? Non è tanto storia, è geografia, perché letteralmente non ho mai studiato in vita mia geografia e credo che molte persone non la studiano al liceo, perché mi pare che si fa tipo fino in secondo liceo, non vorrei dire cazzate, poi terzo, quarto e quinto non si fa e basta, quindi io per esempio sono uscito dal liceo, che vi giuro anche adesso faccio un po' fatica ma sono migliorato, non so minimamente dove si trovano alcuni posti, alcuni, alcune nazioni, non so proprio dove si trovano, quindi cioè fino a tre anni fa zero proprio. Da studente di storia ti dico che dissento da queste affermazioni, e bah, sinceramente non... magari potremmo parlarne meglio ma non, non, non so in che modo la storia di duemila anni fa possa essere d'aiuto a, a cose attuali sinceramente cioè se non per cioè, ritengo la storia di cose un po' più recenti cioè, prima guerra mondiale seconda guerra mondiale ma anche cose prime guerra fredda cioè cose inerenti a 100 200 anni fa ancora ancora roba appunto degli anni avanti cristo non, non vedo come come possa essere più o meno molto utile, però vabbè, cioè, ovviamente sarò io che non, che non ci ho pensato a dovere a questa cosa. Cioè, non mi sono mai interrogato, sinceramente, sull'utilità di determinati periodi storici molto, molto, molto addietro. Comunque, diamo il voto a questo episodio. Cioè, non dico che non bisogna conoscerla, che bisogna dimenticarsene, però semplicemente che cose più recenti penso siano molto più utili per, per i giorni nostri. E, episodio 7 di Drifters, che voto gli diamo? 8 non glielo voglio dare, non, uh, non è stato uno scontro che mi ha proprio, fatto in, che mi ha proprio entusiasmato, quindi penso un 8 meno. 7,93, sì, quindi il vostro voto è 7,93, il mio voto è un 7,75. Comunque dai, devo dire che alla fine a livello di più o meno di quanto ti fomenta riesce ogni tanto Drifters a buttare lì quell'episodio particolarmente interessante, quindi o, o comunque per il prossimo arco narrativo... Un pochino di interesse lo provo, dai. Comunque, credo sia presto per tirare le somme su Drifters, nel senso non voglio adesso fare la, fare la sentenza, perché se no poi mi dicono, eh, ma non hai finito di vedere l'anime. Aspettiamo il dodicesimo episodio prima di effettivamente tirare le somme per davvero su se, va, se è bello oppure no, quanto è bello, se è uno dei migliori Sekai oppure no. Io per adesso mi limito a dirvi che questo episodio mi è servito molto per conoscere di più Nobunaga, che trovo essere un personaggio veramente veramente bello. L'obiettivo che ha è quello di conquistare l'intero regno e di costruire questo governo 
uh, con una parte democratica e una parte comandata dall'esercito, quindi poi in realtà le, il, 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 la nazione sarà governata, governata dall'esercito in tutto e per tutto. È figo, il modo in cui si comporta lui è parecchio figo, è molto appassionato di armi, di cose, o in generale di qualunque cosa possa portare dei vantaggi o delle innovazioni sul campo di battaglia, quindi in questo caso ha visto la Gatling se ne è innamorato perché, come ha detto pure lui, farebbe sparire fanteria, cavalleria ogni cosa porterebbe proprio una rivoluzione totale nelle, nelle schermaglie, nelle battaglie e, e mi piace, anche il fatto che non vuole essere lui il capo ma vuole mettere a capo uh, il protagonista perché lui non si ritiene essere un capo abbastanza degno dato che è stato tradito più volte è, è figo, è figo, cioè per adesso il protagonista non mi trasmette chissà cosa perché alla fine se ci pensate cosa ha di bello il protagonista cioè a parte il suo, la sua morale la morale molto rigida sul non uccidere determinate persone in determinate situazioni perché è una, un disonore non uccidere le donne perché è un disonore cioè a parte questa sua, questo codice di condotta che ha eh, in merito alle battaglie e, al, e all'uccidere le persone che lo trovo abbastanza figo in linea con il personaggio di quel periodo storico non è poi così accattivante è un bel leader per carità però non mi dice chissà cosa, cioè semplicemente lui vuole, vuole ammazzare gente, vuole avere le teste e finisce là. Mentre Nobunaga, Nobunaga è interessante, Nobunaga è interessante. Da voi ti fanno prendere a fuoco la casa col cazzo se vuoi comand- che, vai, che vuoi comandare di nuovo, di nuovo, esatto, esatto, esatto. Poi boh, per il resto anche, anche questo episodio è stato un pochino la conclusione di questo arco narrativo che è durato credo dall'episodio... Almeno dall'episodio 3 all'episodio 8, quindi almeno 5 episodi, questa, questa parte sugli elfi. E adesso inizierà l'arco narrativo sui nani, che credo ce lo porteremo fino alla fine della stagione. Quindi questi ultimi 4 episodi che vedremo settimana prossima, domenica prossima, saranno appunto su questa roba dei nani. E ci sta, cioè già mi immagino più o meno come finirà Drifters, praticamente finirà dopo che loro hanno liberato sia gli elfi che i nani, mancheranno da liberare eh, i semi, gli uomini bestia e... Gli Hobbit, che verrebbero liberati, mi immagino, in una eventuale seconda stagione, da 12 episodi, e poi una terza stagione sarebbe quella probabilmente in cui unificano l'intero, l'intero impero e inizia lo scontro contro gli Enz. Quindi diciamo che da una serie di questo tipo, per come si stanno evolvendo adesso le cose, ma tireremo le somme a fine stagione, credo che Drifters sarebbe tranquillamente un anime da tre stagioni. Tre stagioni proprio non gliele toglie nessuno. Una prossima da 12, una terza da 12 e potrebbe finire tranquillamente come anime questo. Se non magari andare pure più avanti, non lo so, però credo per come si stanno evolvendo le cose almeno altre due stagioni se le sarebbe potute beccare. Il concetto è bello, assolutamente. Il concetto è bello, su questo non ho nulla da dire. Forse a livello qualitativo ma sarei aspettato un po' di più. Cioè per ora non mi sembra chissà cosa. Ha un bello stile, un bel design, molto particolare. E poi ripeto, vabbè, la cosa delle scenette comiche mi cringia, ma quello ormai ci siamo passati sopra. E... Quindi boh, non lo so. Per quanto riguarda questo episodio, come voto io mi limiterei a dare un 7,5. Un 7,5 perché mi è piaciuta molto la parte di, Nobu- di Nobunaga, però alla fine non è successo molto, quindi diamo il voto e poi vorrei un attimo andare a vedere attualmente dopo 8 episodi dove posizionerei Drifters tra tutti gli Sekai che ho visto. Vorrei capire un attimo, farmi un attimo mente locale. Due voti per sé, più che altro non vorrei affrontare oggi il discorso di quanto è bello, quali sono i problemi, quali sono le cose positive e tutto quanto, sia perché ne abbiamo parlato la scorsa volta e non mi è parso che in questo episodio, in questi quattro episodi è cambiato più di tanto, ma anche perché vorrei riservare questo discorso alla settimana prossima quando lo finiamo al 100% Drifters e ne parliamo bene di questa cosa qua. Mi, mi limito a dirvi che per adesso a me piace, su questo non, è, non ci sono dubbi, mi piace e effettivamente già è meglio di molti altri Sekai. Solo effettivamente non so quanto è bello, cioè per ora, per quello che ho visto fino adesso, non mi verrebbe di dirvi che questo è uno dei migliori Sekai. Cioè non non è top 5, questo non è minimamente top 5 attualmente, cioè c'è di meglio, c'è di meglio. Però vediamo, vediamo come finirà, vediamo come finirà la prima stagione. Il tipo di struttura che vi ho detto, ovvero questa prima stagione Nani ed Elfi, la prossima stagione Semi Uomini e... Um, e Hobbit più ovviamente altre cose cioè, mi asp- cioè non è che solo quello fanno però mi aspetto altre cose su questo qua secondo me per come si sta evolvendo attualmente mi sembra un anime da tre stagioni C'è cioè, un anime che in tre stagioni da 12 avrebbe potuto raccontarci una bella storia con, con, con insomma delle cose fatte bene ci sono almeno 6-7 sega migliori sì per adesso sì per adesso sì quindi diciamo che per ora anche come voto credo che si posizionerebbe su uno, un 7 e mezzo 8 meno come, come anime sì, un 7,5. Per i voti che gli ho dato fino ad ora, questo sarebbe un anime da, da, da 7,5, che non è un brutto voto, non è assolutamente un brutto voto, però non è uno di quegli anime ora che mi viene da dirvi, cazzo, questo è da 8. Non, non mi sembra, non mi sembra. Però, ripeto, ne parleremo meglio 
uh, settimana prossima quando lo finiamo cioè settimana prossima finiamo con gli ultimi quattro episodi domenica e, e poi tiriamo le somme su com- come è stato nel complesso e dove lo piazzeremmo in un'eventuale classifica di Sekai per come è strutturato è tutto è comunque particolare di suo meglio del 90% dei soliti Sekai assolutamente assolutamente infatti guarda credo che questo qua possa tranquillamente rientrare in top 10 top 10 dei migliori Sekai che ci sono però per come me ne avevano parlato mi aspettavo una roba proprio da top 5 top 3 cioè una cosa proprio incredibile ma non è così è una cosa simile a Gate sapete pure di Gate me ne parlavano molto bene purtroppo ve lo devo dire a me non è piaciuto quasi per niente Gate non uh, allora l'ho visto un po' di tempo fa quindi magari non avrei la stessa capacità analitica di adesso però ha ah, addirittura due stagioni Gate ben due stagioni non mi è piaciuto non, mi è... non lo metterei in top 10 Gate nonostante molti ne parlano bene molti ne parlano bene a me non è, non è proprio piaciuto 